வெல்கம் பேக் டு வாழ் ஒவ்வொரு ஆணுடைய வெற்றிக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெண் காரணமாக இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க எந்த அளவுக்கு எனக்கு இது உண்மைன்னு தெரில ஆனால் ஒன்று சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் அந்த ஏழைக்கு உட்பட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் கண்டிப்பாக காரணமாக இருப்பாங்க ரெண்டு விதத்தில் ஒன்று டேரெக்டாக இன்வால்வ் ஆகி அந்த பிரச்சனை எதிர்க்கிறவங்க இல்லைனா இன்டெரக்டாக இன்வால்வ் ஆகி அந்த பிரச்சனையும் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க பாருங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு போலீஸ் அதிகாரிகளால் ரெண்டு பேர் தூத்துக்குடிக்கூட சாத்தமங்கள ஸ்டேஷனில் பால் துன்புறுத்தலி உள்ள உள்ளாக்கப்பட்டு இறந்துருக்கிறாங்க இதனாலேயே இப்போ நான் சொன்ன அந்த ரெண்டு விஷயத்தில் இன்னும் ஆட் பண்ணி ஆகணும் டேரெக்டாக போலீஸ் அதிகாரிகள் இன்வால்வ் ஆகி அந்த தவறை இவங்களே பண்ணுறது அதுக்கு சேஃபஸ்ட் பிளேஸாகவே அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் மகாத்மா காந்தி இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஸ்டேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கிறது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அந்த இஷ்யூ பற்றி தான் பேச போகிறோம் அது பேசி முடிச்சுட்ட பிறகு பர்சனலாக ரொம்ப நாளாக நான் சொல்லணும்னு நினச்ச ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கி ஓப்பனாக உங்கள சொல்ல போகிறேன் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களை நான் சொல்ல போகிறேன் வாங்க முதல்ல அங்கே என்ன நடந்ததுங்கிறத நான் ஒரு கவராக சொல்லிடுறேன் ஒரு கவர் பண்ணுற மாதிரி நான் சொல்லிடுறேன் எட்டு மணிக்கு மூட வேண்டிய கதவை நீ எட்டரைக்கு மூடி கவர்மெண்ட் ரூல்ஸை மீறிட்டுங்கிறதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது என்னையை நீ எகுதி பேசிட்டேன் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போனால் பத்து பேர் நீங்கள் எந்த சல்யூட் வைப்பாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய என்னையை காக்கி சட்டை போட்டிருக்க என்னையை நீ எகுதி பேசிட்டேன் ஸ்டார்ஸ் வச்சுருக்க என்னை நீ எகு இப்போ மட்டும் ஸ்டார் வச்சுருக்குதான் ஞாபகம் வந்துட்டு இருக்கு ஸ்டார் வச்சுருக்க என்னை நீ எகுதி பேசிட்டேங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக ஐம்பது வயசுக்கு மேலான ஒரு நபரையும் அவருடைய மகனான முப்பது வயசுக்கு மேலான ஒரு நபரையும் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட கண்ணுக்கு முன்னாடியே அவங்க நிர்வாணமாக்கி பார்க்குற மாதிரி அவங்க கண் பார்க்குற மாதிரி வச்சு பின்னாடி திரும்பி லத்தியில் சுருகி ரத்த வர வச்சு கிடிச்சு இதை நீங்கள் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டை சொன்னிங்கன்னா உங்கள் லைஃப்புக்கே நான் ஆப்பு வச்சுருவேன் உங்கள் லைஃப்பை அழிச்சிருவோம்னு மாதம் மிரட்டி சாகரிச்சிருக்கானுங்க இந்த போலீஸ்காரனுங்க இப்போ மட்டும் கிடையாது இந்த சம்பவத்தை பண்ண இந்த கொலையை பண்ண அதே போலீஸ் அதிகாரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் திருச்சி மாவட்டத்தில் இதேமாரி ஒரு சம்பவம் பண்ணியிருக்காரு மூணு பேர் ஒரு பைக்கில் போய்ட்டு இருக்காங்கிறதுக்கு ஒரே காரணத்துக்காக அவங்கள விசாரிக்கிற அவங்கள கண்டிக்கிறேன்னு சொல்லி ஸ்டேஷன் கூட்டு வந்து நைட்டு முழுக்க அடி அடின்னு அடித்து மூஞ்சு ஃபுல்லாக ரத்தம் முதுகு ஃபுல்லாக ரத்தத்தோட படுகாயங்களோட வீட்டுக்கு ரெண்டு மணிக்கு அனுப்பின அதே போலீஸ் அதிகாரி தான் இந்த சம்பவத்தை பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு ரீசன் என்ன நினைக்கிறேன் நம்ம முன்னையும் பண்ணியிருக்காங்க இப்பயும் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதுக்கான ரீசன் என்ன நினைக்கிறேன் நம்ம ஒரு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனுக்கு போலீஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி கிடையாது டே போலீஸ் ஆகிற எபிலிட்டி ஒன்று டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டு ஒன்று பாடி ஃபிட்னஸ்ஸு ரெண்டுமே இருக்கக்கூடியது மற்ற பேர் என்ன தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா அதையும் தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்குது அதான் சொல்ல போகிறோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வைக்கப்படுது ஒரு அமௌண்ட் நீ பே பண்ணு வாங்கிட்ட ஏதோ டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லாமலாம் இருக்காது பாடி ஃபிட்னஸாக இருக்குது இதை தவிர வேறு என்ன வேணும் போலீஸ் கூட வரதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் முன்வைக்கப்பட்டால் அவர் இல்லைப்பா எனக்கு அந்த எபிலிட்டிலாம் கிடையாது போலீஸ் ஆகி மக்கள் பாதுகாக்கிற அளவுக்கு எப்படிலாம் இல்லை அவ்வளோ அலைய முடியும் தானால் அப்படின்னு ஒதுங்குவாரா பல்க் சேலரி கிடைக்கிது லைஃப் செட்டில்டு அப்பப்போ சைடில் ஓரளவுக்கு நம்ம பிஸ்னஸை பார்த்துக்கலாங்கிற ஒரு மைண்ட் தாட்டில் உள்ளே போவாரா அப்படி உள்ளே போன சில காட்டு மிராண்டிகள்னால தான் இது மாதிரியான பாலியல் வன்புறுத்தல் எல்லாம் ஸ்டேஷன் நடக்குது அதுவும் அவங்கள மாதிரியான ஒரு ஆண்களுக்கே நிகழ்த்தப்படுது இழைக்கப்படுது யாரால் சமுதாயம் பாதுகாக்கப்படணுமோ அவர்களால் இந்த சமுதாயம் கற்பழிக்க படுதுங்கிறது இது கரெக்டாக தான் இருக்குது இதே போல் ஒரு காட்டு மிராண்டிகள் எல்லாம் கவர்மெண்ட் ஜாப்புக்குள்ளே நுழையாமல் எப்படி தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி எனக்கு சில ஒரு ஐடியாக்கள் இருக்குது அதை தான் நீங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இனிமேல் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நீங்கள் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா உங்களுக்கும் சேர்ந்தது தான் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணிட்டு போஸ்டிங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா உங்களுக்கும் தான் அதையும் தாண்டி கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருக்கிறவங்க கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு தேவையான ஆட்களை செலக்ட் பண்ணுறவங்க ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல வேண்டிய நினைக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்டில் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய நிலமை இந்தியா கவர்மெண்ட்டில் போயிட்டு இருக்கிற நிலமையே ஒரு அணையில் இருந்து ஒரு ஓட்டை அந்த ஓட்டை வளையே வரக்கூடிய தண்ணினால் வயல் ஃபுல்லாக அழிஞ்சிட்டு இருக்குது இங்கே தண்ணி வந்து புது வெள்ளம் பெருக்கில் ஓடிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் வெள்ளத்தால் வயல் அழிஞ்சிடுச்சு வயல் சேதமாகிட்டு இருக்குன்னு தான் பேசிட்டு இருக்க மொழியை அந்த ஓட்டை அடைக்கணும்னு யார் நினைக்க மாட்டேன்றோம் இப்போ நான் சொல்கிறது எப்படி இருக்கும்னா அந்த ஓட்டையை எப்படி அடைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பேச போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை ஜாபுக்கான க்ரிட்டேரியா ஜாபுக்கான எபிலிட்டி க்ரிட்டேரியாவில் முதல்ல சர்டிஃபிகேட் டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டையும் அதையும் தாண்டி பாடி ஃபிட்னஸையும் ஃபிட் பண்ணுறதை விட முதல்ல வைக்கிறத விட அதுக்கு முன்னாடி ரெஸ்பான்சிபிலிட்
கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணும்னு மட்டும் நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படிங்கிறது ஒரு வேலை இல்லை அதையும் தாண்டி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை நம்ம கண்டிப்பாக புரிஞ்சிக்கணும் ஆனால் ஒன்று சார்ஜ் ஃப்ளாய்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் கருப்பினத்தவர் சேர்ந்த ஒரு நபர் வெள்ளையினத்தவர்களால் சாகடிக்கும் போது அவங்களும் ஒரு போலீஸ் சாகடிக்கும் போது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பல கோடி மக்கள்கள் சேர்ந்து ஒட்டுக்க போகிறாங்க ஆனால் இந் தமிழ்நாட்டில் ஏழரை கோடி பேர் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது இப்படி இருக்க போகிறோம் இப்படி தான் இருப்போம் நம்மளால் முடிஞ்சது இப்போ நான் என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்கேன் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி அதுக்கான அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படிங்கிறத ஏளனமாக ஒரு பணத்தாசன் மட்டும் உள்ளே போனால் இது இல்லை இன்னமும் நாறி போக கூட சான்சஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட்டுங்கிறத தெளிவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் முதல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாம் வளர்த்தோன்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் வில் ஜூன் பேக் வழக்கம் போல் அவருக்கு கண்டிப்பாக ஜெயராஜ் ஃபீனிக்ஸ் அவங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணுன்ட்டு கடவுள் பிரார்த்தனை மட்டும்தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் பண்ணிக்குவோம் வில் ஜ